bảy anh hùng tam quốc cái tên nói lên số phận chu du đặc biệt nhất kính thưa quý vị và các bạn tam quốc là một thời kỳ huy hoàng trong lịch sử trung quốc đã tạo ra không biết bao anh tài kiệt xuất mãi mãi lưu danh hậu thế ngay cả tên và biệt hiệu của các anh hùng ấy cũng có hàm nghĩa sâu sắc xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu tên của một số anh hùng thời tam quốc để xem tên vật tự có ảnh hưởng liên quan thế nào đối với vận mệnh của họ Nhân vật anh hùng thứ nhất là Tào Tháo Tự Mạnh Đức Tháo nghĩa là Tiết Tháo Đức Hạnh Mạnh Đức là Đức Lớn Do đó tên và tự gần nghĩa Bổ sung tăng cường cho Tháo Hồi nhỏ Tháo còn có tên nữa là Cát Lợi Nghĩa là May Mắn Chính vì có Đức Lớn Tiết Tháo lại có may mắn nên Tào Tháo tuy xuất thân từ gia đình bình thường mà sau này được làm ngụy vương Tào Tháo đúng là bậc anh hùng Tiết Tháo, tài đức khiêm bị Ông đích thân dẫn quân Nam Trình Bắc Chiến, đánh tan giặc khăn vàng, dẹp loạn đồng trác Tiêu diệt lã bố, viên thuật, viên thiệu, bình định Tây Lương Khi quyền khuynh loát thiên hạ, nhiều người khuyên ông thay nhà Hán xưng đế Nhưng ông nhất mực từ chối, một lòng phụng thiên tử lệnh chư hầu Tào Tháo chỉ nhận ngụy vương, mặc dù nước ngụy đang mạnh nhất, nhân tài theo Tào Tháo nhiều nhất, của cải dân cư đông đúc nhất, binh lực cường thịnh nhất, trong khi đó các triều hầu khác như Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Bị, Tôn Quyền đều lần lượt xưng đế. Ông được người đời sau đánh giá, tính kế bảy mưu, đánh dẹp trong nước tỏ phép hay của thân, thương, bày kế lạ của Hàn, Bạch, chọn dùng người hiền tùy vào tài năng, quyền biến ngang dọc. Không hiểm thủ cũ rút cuộc nắm giữ mệnh vua làm nên nghiệp lớn. Nhân vật thứ hai là Lưu Bị, tự Huyền Đức. Bị nghĩa là đầy đủ, sẵn sàng. Huyền Đức nghĩa là Đức sâu xa huyền bí, do đó nó bổ sung cho Bị. Huyền Đức ứng với Lưu Bị là dòng dõi nhà Hán, họ xa với vua, nên được thừa hưởng cái Đức sâu xa của nhà Hán. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ, lại có Đức sâu xa thì tự anh nhà nghèo hàng ngày bện dày cỏ bán để mưu sinh, đã trở thành hoàng đế nhà Hán, tức Hán Triều liệt đế. Lưu Bị là người cẩn thận, khéo che giấu chi lớn, chuẩn bị lực lượng chờ thời, nổi tiếng là người nhân đức khiêm hạ, cung kính, hậu đãi hiền tài, để lại những điển cố như đào viên kết nghĩa, tam cố mao lư, và tích thanh mai chiều tử luận anh hùng, mơ xanh uống rượu luận anh hùng. Cho thấy chỉ có bậc anh hùng mới biết anh hùng Anh hùng là người trong bụng có chi lớn Có mưu cao Có tài bao trùm được cả vũ trụ Có chí nuốt cả trời đất Nhân vật thứ ba là Gia Cát Lượng tự Khổng Minh Lượng nghĩa là sáng soi sáng thanh cao Khổng Minh nghĩa là sáng suốt thông suốt Là sự bổ sung tuyệt vời cho lượng Có lẽ vì sáng suốt thanh cao Thông suốt nên ông là bậc tính toán như thần nhưng khi Lưu Bị chết, ông vẫn cúc cung tận tụy nhà Hán do anh chàng A Đậu rốt nát làm Hán đế. Đến nay, danh tiếng ông vẫn được người đời ca ngợi và kính trọng. Ông không những là nhà quân sư kiệt xuất, còn là nhà chính trị tài năng khi thu phục nhân tâm dân miền Nam. Nhà phát minh đại tài với châu gỗ ngựa máy đèn trời và nhà tiên tri. Gia Cát Lượng cũng là nhà văn hóa tư tưởng trong các tác phẩm ông để lại như Binh Pháp, Mã Tiền Khóa, Xuất Sư Biểu. Giới tử thư Gia Cát Lượng có biệt hiệu là Ngoạ Long Tiên Sinh Nghĩa là Tiên Sinh rồng ngủ Ông có đủ tài đức làm bậc đế vương Khi được lưu bị phó thác Nhưng ông không có ý làm hoàng đế Cúc cùng tận tụy Đóng nốt vai diễn của mình Rồi ra đi Đời sau Lưu Bạ Ôn Một mưu thần giúp Chu Nguyên Trương lập ra nhà Minh Cũng là nhà quân sự Chính trị tiên tri đại tài Cũng phải khen Gia Cát Lượng rằng Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ý nói cổ nhân và hậu nhân sau này đều không ai sánh bằng Gia Cát Lượng. Cái chết và mộ của Gia Cát Lượng cho đến nay vẫn là một bí mật chưa có lời giải. Cuốn sách Mã Tiền Khóa của Gia Cát Lượng là cuốn sách tiên tri đã đưa ra rất nhiều dự đoán sau khi ông mất. Một trong các dự đoán chính xác đó là sự kết thúc của triều đại phong kiến với hoàng đế cuối cùng tuyên thống trong khóa thứ 9. Và khóa thứ 10 tiên đoán ra được nước Cộng Hòa vào năm Tý, chính xác là năm 1912 Tôn Giật Tiên thành lập nền Cộng Hòa. Nhân vật thứ tư là Tư Mã Ý tự trọng đạt. Ý nghĩa là tốt đẹp, người có bốn nét đẹp 
ôn hòa, nhu mì, sáng láng, trí thiện. Trọng đạt nghĩa là thành đạt lớn, nó bổ sung cho ý. Sinh ra trong gia đình bình thường thời tao loạn, gia đình ông đã phải chuyển nhà nhiều lần để lánh nạn. Nhưng với cái tên người ẩn nhẫn có chi lớn, nên ông đã làm đến đại tướng rồi đại thái phó, nắm trọn quyền lực nhà ngụy để rồi cháu ông từ mã viêm lập ra triều tấn. Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán xuất quỷ nhập thần, huyền não khôn lường. Trong tay Gia Cát Lượng có nhiều tướng tài lại phát minh ra châu gỗ ngựa máy vận chuyển lương thực. Vậy mà 6 lần Gia Kỳ Sơn đều bị tư mã ý chặn đứng, cả 6 lần đều chịu thất bại rút lui, đủ cho thấy tài năng mưu lược của tư mã ý như thế nào. Tư mã ý còn có tầm đại nhẫn, khi Gia Cát Lượng gửi cho y phục đàn bà để xỉ nhục nhằm khích ý xuất quân. Ý vẫn vui vẻ nhận và mặc ngay trước mặt sứ giả và các tướng lĩnh. Cái tầm đại nhẫn này có thể sánh với việc han tín chui háng tên vô lại. Từ mã ý là bậc đại tài không hiển lộ tài năng. Ông cực kỳ am hiểu âm luật, hiểu mệnh trời và tinh thông đạo lý tương sinh tương khắc. Khi từ mã ý đem quân thấy ra cắt lượng, mở cửa thành đánh đàn, ý lắng nghe rồi lệnh rút quân. Ý nói rằng, tiếng đàn tranh này mạnh bạo giống như sóng ba đảo, cuồn cuộn nổi lên tựa như có bá vạn hục binh. Giống như là dòng suối róc rách Nếu như không là người tinh ý Chắc chắn không thể ngờ được Từ Mã Chiêu lại hỏi Thưa cha Chỉ là mấy sợi dây đàn Có thể truyền thần tới vậy sao chứ Ý trả lời Tâm loạn tiếng đàn sẽ rối loạn Tâm tịnh tiếng đàn sẽ yên tịnh thôi Tâm loạn thì âm loạn Tâm tịnh thì âm sắc Nghe ra Cát Lượng đánh đàn Nhìn thấy rõ tâm cam hắn Ta nghe được tiếng đàn của Gia Cát Lượng Là một vinh hạnh rồi sau đó lập tức truyền lệnh rút quân Tháo lui khỏi Tây Thành Quân ngụy rút chạy rồi Gia Cát Lượng thốt lên Trời xanh cứu ta Tư Mã Ý thực là hiểu âm luật Về phần Tư Mã Ý về đến trại Kéo ghế ngồi cho Tư Mã Sư ngồi Nghe còn nói qua tình hình Tây Thành rồi bảo Ta thua khổng minh ở số trời Số trời không giúp ta Nhân vật thứ năm là Chu Du Tự Công Cẩn Du nghĩa là ngọc đẹp, công cẩn nghĩa là viên ngọc đẹp của Trung. Chu Du thân hình vạm vỡ cao lớn, thể chất tráng kiện, dùng mạo tuấn thú. Ông còn văn hay võ giỏi, nho nhã tinh thông âm luật, có tài năng quân sự phi phàm. Sử sách có chép, khi Chu Du ở tuổi thiếu thời đã tinh thông âm luật, chơi đàn rất hay, cho dù sau khi uống ba trung rượu, người chơi nhạc chỉ chơi xài tí chút, ông đều có thể nhận ra. Đồng thời lập tức quay đầu nhìn người chơi sai rồi chỉ bảo Do Chu Du tướng mạo anh hùng tuấn tú Các cô gái chơi đàn vì muốn được ông để mắt đến Thường thường cố ý chơi sai nhạc phổ Trước đại bình 80 vạn quân Tàu kéo xuống đánh giang đông Cả triều đình đông ngô sợ hãi bàn đầu hàng Chu Du nói với tôn quyền rằng Tướng quân thần võ hùng tài và lẫm liệt của cha anh Cát cứ giang đông đất rộng mấy ngàn dặm tinh binh đủ dùng anh hùng lạc nghiệp xứng đáng tung hoành thiên hạ du chỉ ra rằng quân tàu không giỏi thủy chiến hơn nữa mùa đông giá lạnh ngựa không lương thảo binh sĩ xa xôi đến không hợp thủy thổ ắt sẽ sinh bệnh mà đây là đại kỵ trong việc dùng binh lưu bị cũng đã khen chu du rằng văn võ thao lược là anh hùng của vạn anh hùng chu du được thi tiên lý bạch ca ngợi trong bài thơ xích bích hát bài tiễn biệt Hai rồng chinh chiến quyết thơ hùng, xích bích lâu thuyền quét sạch trơn, biển lửa rực trời biển mây sáng, chu du đại phá ngụy tảo công. Vậy mà con người tài hoa tráng kiện, vạm vỡ đó lại đột ngột bệnh chết ở tuổi 36, thật ứng với cái tên Du, Ngọc Đẹp tên tự cẩn Ngọc Quý. Ngọc Đẹp Ngọc Quý thì phải nâng niu gượng nhẹ cất giữ cẩn thận, nếu không thì dễ vỡ. Nếu Chu Du là một văn nhân, nghệ sĩ thì có lẽ cái tên sẽ hợp với mạng. Đằng này ông lại là đại đô đốc chinh chiến dạm trường. Nơi mũi tên hòn đạn thì cái tên và tự của ông là nghịch mệnh vậy. Trong trường hợp này nếu đặt tên tự tương phản như đào tiềm thì cũng có thể số mệnh ông sẽ khác. Nhân vật thứ sáu là tôn quyền tự trọng mưu. Quyền tức là quyền thế, quyền biến. Trọng mưu tức là mưu lớn. Cũng là bổ sung tăng cường cho quyền Tôn quyền được thừa hưởng đất đai Cõi giang đông từ anh trai là tôn sách Ứng với có quyền thế 
Quyền 18 tuổi đã đứng đầu cõi Giang Đông, nhiều anh hùng hào kiệt giữa lúc thiên hạ đại loạn nhờ có mưu lược mà thu phục được nhân tâm, đoàn kết các phe phái, tuổi nhỏ nhưng mưu cao chi lớn, cuối cùng lên ngôi hoàng đế, tức là Ngô Đại Đế. Tôn Quyền là bậc kỳ tài, 15 tuổi đã cai quản cả vùng Dương Tiện, 18 tuổi nối nghiệp anh cai trị Giang Đông, là người quyền biến và mưu lược, có tầm nhìn xa trông rộng và hùng tâm tráng trí, quyết đoán gạt phăng chủ ý quần thần, Lựa chọn ý kiến chu dù lấy ít địch nhiều Phá tan lại quân 80 vạn binh hùng tướng mạnh của Tào Tháo Tạo nên thế chân vạc hùng cứ một phương Quyền biến và mưu lược giúp ông nắm quyền thống trị lâu nhất So với các đế vương cùng thời Tôn quyền là nhà chiến lược tài ba Có năng lực vượt trội được thể hiện ở nhiều lĩnh vực Nắm đại quyền chính trị Quân sự bành trướng lãnh thổ phát triển kinh tế Lúc tôn sách sắp mất Gọi tôn quyền đến bảo rằng Người dựng cơ nghiệp Quyết đoán được thua ở vài trận đánh, tranh giành thiên hạ, Khanh không bằng ta. Chiêu hiền đại sĩ, gìn giữ cơ nghiệp, ta không bằng Khanh. Tào tháo bậc anh hùng hiếm có trong thiên hạ cũng phải thốt lên khen tôn quyền. Hổ phụ sinh lân nhi, sinh con nên như tôn trọng mưu. Và cuối cùng là nhân vật thứ bảy là tư mã viêm, tự an thế. Viêm nghĩa là nóng nực, nóng bỏng và cũng cùng tên với viêm đế. Và một trong hai thủy tổ của người Hán là Hoàng Đế và Viêm Đế. Nên người Hán tự xưng là con cháu Viêm Hoàng, An Thế. Nghĩa là an bằng tế thế, ổn định quốc gia, cứu giúp đời. Có lẽ cũng vì vậy mà ông đã lấy được Giang Sơn từ nhà ngụy lập ra nhà Tấn lên ngôi Hoàng Đế. Từ Mã Viêm tức Tấn Vũ Đế, có tài an bang tế thế. Nhanh chóng tiêu diệt nước Ngô thống nhất Trung Quốc kết thúc cục diện nội chiến hơn 100 năm. Ông là người hậu nhân với ba vị hoàng đế cũ của Ngụy Ngô Thục. Ông cấp đất phong và cho hưởng đủ phú quý sung túc, khiến các triều thần của ba nước cũ đều quy thuận. Nhờ tài an bang tế thế của ông, mà chỉ sau khi ông lên ngôi 8 năm, đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, thịnh trị mà người đời sau gọi là Thái Khang Chi Trị, khiến quân hung nô không dám dòm ngó, quấy nhiễu cướp bóc như giai đoạn trước.